guys! Welcome back to Karnis TV. And for today's video, ito ang aking new series. And this will be called, as you can see from the title, ito yung aking 7-day test ng mga skincare products. And itong 1-week test ko na ito, lahat ay skincare products. So, this will be the episode 1. And syempre, dahil episode 1, kung hindi dahil sa product na ito, hindi ko ito may isipan gawin. This is the, yung Health and Beauty Aztec Secret. Indian Healing Clay and also yung Apple Cider Combination. If not for this product, hindi ko may isip talaga tong series na to. Hindi lang naman ako yung nakaisip na 7 days ko gagamitin na isang skincare product. Marami na nakaisip. Pero yun, isi-share ko sa inyo yung aking experience sa product for 7 days. And para makita nyo rin yung before and after. So if you want to see the effects sa aking skin, then keep on watching! So, total zoom in tayo guys. As you can see, very oily ng face ko. Pero nag-wash na ako ng face. And guys, ayan, may sugat kasi ako dito sa ilong na, yan. Pag sa nakaganyan, di na masyado halata. Pero yan, basta yan ang aking skin situation right now. So, yan ang ating skin. Current skin. So, this is our first night or first day. Ang ration daw na Indian Healing Clay and also na Apple Cider is 1 is to 1. Ang gagamitin ko ay ito guys. Lalagay ko na lang siya dito sa takip niya. Actually, ayaw na ayaw ko ang amoy ng suka. So, ayun na siya. So, clay na siya. Kaya, nahati na to. Binili ko lang to sa Shopee. Dapat kasi a separate container. Kaso naubusan yung in-order na namin, ihati eh, kami ng friend ko. So, ayan siya. Hinati namin. Ayaw na. Ayaw ko talaga amoy ng suka. Dahil ako ay mahilig sa mat... Ay, dahil ako mahilig ako sa matamis. Wow, talaga. Kasi hayaan mo lang siya matuyo hanggang parang nagka-crack-crack siya. Kasi gano'n yung mga nakikita ko eh. Tsaka nakatry naman ako ng ibang clay mask. Pero yun nga lang hindi apple cider ang gamit ko. So inuubos ko lang yung nalilagay ko dito para hindi sayang. So ito guys, hintay lang natin itong matuyo. And ipakita ko sa inyo yung pag, ano na siya, pag tuyo na siya. And yung mga susunod na araw, hindi ko na ipapakita yung application. Ipapakita ko na lang na nakalagay na or if tuyo na kasi... Sobrang waste ng time nyo yun nung pag ipapakita ko pa na ina-apply ko. So, yun guys. Hintay lang natin matuyo. So, medyo natutuyo na. Nararamdaman ko na guys. So, let's wait for a few more minutes. Besh, mahirap na magsalita kasi matigas mo siya sa face. Alam, may onti siyang sting. Paray, medyo may sting siya. Dahil siguro yung apple cider is medyo acidic. So, pero alam mo yung parang ramdam na ramdam mo na hinihigop niya palabas yung dumi ng mukha mo. May nabasa ako na wag din masyado papatagalin sa mukha yung pagtuyong-tuyo na huwag. Kasi yung nauubos niya pati yung moisture ng skin mo. So, kailangan at kagaya nito, dahil tuyo na siya and medyo may nararamdaman na akong hapde, ay babanlawan ko na siya. So, so ayan, nakapagbanlaw na and alam nyo, napansin ko guys, wait lang, i-ano ko. Parang wala ka moisture, moisture yung aking face. Alam mo, oh, ito, parang lumabas yung mga blackheads ko na hindi ko napapansin. Alam mo, Parang, ayan naman, naglas, nag, parang nagsilabasan yung mga blackheads. Parang kukunin mo na lang. Ayan na. Oh my God. Kung ganito ba naman lagi, parang tinatanggal niya talaga yung dumi ng mukha mo. ba bongga? So, first night pa lang to. And, ayan, I'm impressed. First try, I'm impressed dito. In fairness, okay siya. Dahil, um, yun lang yung unting half day, yung amoy. Hindi ko talaga gusto. Amoy na suka. Yan, preference ko na yun. So, huwag kayong mag-base sa akin. Dahil preference ko lang yung sa amoy. Hindi ko carry yung mga ganong amoy. Hindi ko naman i-end dito kasi nga 7 days kung gagawin to. Thank you. 
Hey guys, so ito na yung last day. Inakalain nyo na ka 7 days na tayo guys. Wow, grabe. So, ayan na. Dito na tayo sa verdict. And yun na guys, straight to the point na talagang pinaganda niya ang skin ko. Na-minimize niya yung aking pores. Na-diminish niya. Natanggal niya ang dirt. As in, nakikita ko yung blackheads sa parang binavacuum palabas. Wala na binavacuum pala paloob, no? So, talagang inhigop niya palabas ng aking skin yung mga dirt. So, nakikita ko yung mga blackheads na siguro matagal na nasa loob. So, yan. Super effective. Anyway, let's break down yung aking mga napansin, na-realize within the set. Within 7 days sa paggamit ng Aztec Clay. So, first is yung apple cider. Talagang mga ilang araw din ako nagtiis sa amoy hanggang sa final test ay um, ang tawag dito parang nasanay na rin ako sa amoy niya hindi kasi talaga ako maano sa mga ganyang amoy suka, amoy patis, yung mga ganyan gusto ko lagi amoy sweet, gusto ko amoy matamis gets nyo yun talagang hindi ko care yung buti naman na tolerate ko na siya after mga 4 siguro yung mga 4th day na tolerate ko na yung amoy and then yung powder naman yung ating Aztec Secret Indian Healing Clay na powder ay ang fine niya. Alam mo na napansin ko parang very fine siya na parang talagang fine. Ano bang other term doon? Kasi nakatry ako na iba na hindi ganun yung texture. Alam mo yung parang may onting matigas. Ha? Medyo rough siya pag ginanyan mo. Ito kasi pag ginanyan you know, fine talaga. Tapos pag pinagsama mo na yung powder and also yung apple cider, pag nag-mix together na sila, ang ganda yung greenish, ganun dapat yung authentic na Aztec Secret Indian Healing Clay Mask, dapat greenish yung color, may iba kasi nasabi ay may nakuha sila parang brownish so hindi yun yung legit kasi nga mahirap ngayon bumili online kasi nga diba naubusan sa healthy option so kailangan bumili ka sa authentic na shop sa legit na nagbebenta talaga ng... kasi yung iba nga ay nire-repack nila para Siyempre, kasi di ba may nabibiling malaki, so yun, yung iba ni Rare Pack. So, hanap lang tayo ng legit na shop na talaga nagbebenta ng authentic. So, for 7 days din na straight, hindi ko siya marirecommend na talaga dapat complete 7 days mo siyang gamitin. Dahil napansin ko, medyo nag-dry yung aking skin. Dahil lalo na na I have super oily T-zone. And ayun, medyo na less niya yun. Maganda na less niya. Pero yung aking normal skin ay medyo nag-dry. Although, na-minimize siya talaga yung pores ko dahil ba naman araw-araw, um, ba? Ay siguro, I recommend this kung gagamitin mo siya araw-araw, ibabad mo din ang face mo after with moisturizer. Use a moisturizing soap. Kasi iba siya eh. Pati yung amoy. Naiwan yung amoy yung suka. So, dapat um, parang makontra mo din yung effect niya. Lalo na sa yung drying effect. So, if you have an oily skin, siguro mga three times a week. Then, if you have dry skin, siguro kahit twice a week lang. So, yun ang aking recommendation. So, kayo din bahala. Siguro trial and error din tayo. I have combination skin type. So, yun yung effects happen. So, final verdict. So, this is Karen Lee's approved. Wow, parang Jeffree Star approved. So, approved na approved sa akin siya. Hindi ko alam kung may alternative sa apple cider dahil... Para ang pahiramdam ko, perfect ang combination nitong dalawa. So, ito talaga, parang pareha sila may benefits sa skin. So, ang ganda ng combination nito. Kaya hindi ko alam kung may alternative yung apple cider. Siguro pwede pa na gumamit ka ng ibang clay mask. Pero apple cider, maganda siyang pang um, i-combine talaga sa mga clay mask. So, I'm going to zoom you in guys para mas makita nyo. Diba guys, mas naging clear talaga yung skin ko. Except nga yung aking mark ay hindi talaga niya. May, actually, medyo na-lighten niya din. Pero hindi niya totally natanggal. Pero yung skin ko guys, meron nga lang akong bagong pimple dito. Kasi na make up na ako last time. Yung sa trial makeup and hindi ko alam. Siguro sa foundation na ginamit sa akin. But yan, overall, nagustuhan ko kung ano yung skin ko ngayon. Dahil perfect na perfect. Uh, dahil nga, yan. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. I think very short lang to pag binig sama, -sama na. Thank you Malos for watching. Please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. Kung may mga suggestions, kung may mga suggestions pa kayo na gusto nyo na gawin ko na isa 7 days straight ko gamitin. So yun guys, 
keep in mind more positivity less negativity i'll see you on the next one bye